Всем привет! Меня зовут Алена, я очень рада видеть вас на своем канале. Начинается новый раунд моей вышивальной игры. На экране сейчас перед вами завершение раунда предыдущего. Да, у меня был старт в качестве пятого задания. Вереск от Риолис я начала, уже такую практически половину корзинки вышила. И, конечно же, превью всех остальных работ, которые в этой игре на данный момент тоже участвуют. И давайте без лишних вступительных слов мы с вами сразу перейдем к тому, что узнаем, какое у меня будет первое задание. Итак, процесс наиболее близкий к финишу по процентам. Угу, то есть нам нужно выбрать процесс, который по процентам наиболее выше. Да? Давайте для этого я переверну сейчас. Напомню, что я на обороте каждой э, фотографии я веду ну, какие-то свои такие записи, которые мне как раз на такой случай помогут быстро сориентироваться, чтобы не забираться в сагу и все это не перечитывать, не пересчитывать не выяснять. Итак, давайте я, значит, прямо не глядя буду смотреть по процентам, а потом мы с вами перевернем торжественно, да, и узнаем, что же это была за работа. Так, 62 готово, здесь 10 отпадает. Ой, смотрите, 62, 38, 62, 99. Так, это 2, 74, это их сразу переигрывает, 20% готово, 77 и 35%. Так, 77 пери выигрывает, 31, 43. Ну да, наш победитель Dimension Santa. Замечательно. Он действительно очень-очень близок. Так, если... А что по крестикам? 2143. 2143 крестика мне нужно до финиша. Так, и давайте с вами смотреть. Угу. Я не выполнила свои собственные... Обязательства по э, с, э, перестановке пялец. В прошлый раз, когда мы с вами э, в прошлом же раунде вышивали эту работу, я специально внизу выполнила уже все необходимые стежки. Но ну, бэкстич там давно был выполнен, но, как вы видите, я добавила здесь фрузилки. Именно для того, чтобы нижняя часть работы у меня была готова абсолютно целиком и полностью, чтобы я могла уже переставить пяльца и перейти на ее верхний край, потому что, собственно, тут негде уже вышивать, действительно нужно двигаться выше. И вот это не сделала. Сказала, что сделаю заранее, чтобы потом можно было положить в кадр, ну, как бы, да, чтобы красиво было до-после, мы с вами смогли сравнить. Ну, ладно. Давайте посмотрим пока вот так. Да, я думаю, что я где-то не должна ее зацепить. А, ну да, в принципе, хватит места вот здесь немножко. Можно было бы, не обязательно было так высоко делать фрезелки, но все равно лучше уж, чтобы был запас. Вот таким образом сейчас работа выглядит. Очень простая, легкая, приятная в отшиве схема. Крестиков у меня на самом деле, мне кажется, не так-то много из этих двух тысяч осталось, потому что наверху достаточно большое количество полукреста. Собственно, мне кажется, я только сейчас самого Санту буду довышивать. Да, я совершенно права. Мне осталось в крестиках только рука и... Как это? Колпачок, ну, в общем, шапка, да? Вот здесь вот рука и шапочка. У Санта это то, что мне осталось завершить в крестиках. Их всего лишь 407. А вот все остальное, да, практически 2500, это будут полукресты вот здесь на фоне. Ну что ж, я надеюсь, что я достаточно легко и просто с ними справлюсь. Не буду ни в коем разе загадывать финиш, потому что все-таки мой такой более-менее стандартный шаг – это 1000 крестиков. Хотя начинала я с 500, насколько вы помните, но в итоге поняла, что ну, как-то по тысяче продвижения, пусть, конечно же, дольше, да, мы реже с вами встречаемся, но, тем не менее, продвижение в тысячу на работе мне нравится видеть за один подход, да, за одно задание гораздо больше, чем 500. Поэтому моя такая стандартная норма потихоньку уже передвинулась именно к тысяче, и здесь получается, что действительно два шага, два задания до финиша. Но кто его знает, полукресты же вышивать легче. Ладно, но в любом случае хватит гадать. Давайте же я приступлю к вышивке. 2143 крестика я выполнила на этой работе. И теперь мы с вами смотрим на полностью завершенный процесс. Да, у меня финиш. Я не скажу, что он был вот прямо ожидаемый. Да, все-таки я понимала, что больше 2000 это как бы много, это будет 
лучше бы на два раза, на два подхода разделить, но, конечно, какое-то такое подспутное желание скорее увидеть эту работу полностью готовой, оно, конечно же, было. Плюс я вам напомню, что это последний из моих шести обязательных финишей, который был запланирован на этот год. И, наверное... Помог случай, да, вышло так, что я никак не могла нормально приступить к вышивке этой работы. Если честно, сейчас прошла ровно неделя с моего предыдущего эпизода, да, с момента того, как начался этот раунд, и получается, что целая календарная неделя ушла на то, чтобы выполнить только одно задание. Сначала было очень много дел, я вышивала, ну, буквально там по 70-80 крестиков в день, но согласитесь, это вообще совершенно ни о чем. Потом мы прервались, нужно было поехать домой, естественно, там я эти процессы не вышиваю, плюс обработка нового видео, да, вы понимаете, что в связи с новыми техническими всякими этими моментами занимает несколько больше сил и времени, и одним словом, вот никак, ну никак я не могла нормально сесть и заняться выполнением этого задания, в конце концов, в воскресенье. Сегодня у меня вторник, вот воскресенье, с утра пошел дождик, и я так поняла, что все, дождь идет, от работы в саду я свободна, все возможные дела, какие только можно было, я отложила, и практически целый день, да не практически, а целый день, да, ну, за исключением каких-то обязательных дел, я вышивала, 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 от отдушина вышивалась, и получилось, что у меня остались невыполнены из крестики я выполнила все, из полукреста у меня был не вышит только вот этот левый угол, где много-много темно-синих полукрестов, и, естественно, я понимала, что, ой, ну это вот немножко, это легко, схему смотреть не надо, нитку заправляешь раз за разом, и, знаете, как туда-сюда, туда-сюда, вот такой практически штопкой занимаешься. Вот, так что остался у меня только этот угол, бэк и фрузилки, конечно же, потому что это все нужно было выполнять в конце. Я думаю, так, ну ладно, хорошо, вот в воскресенье я так потрудилась, встала утром в понедельник, думаю, сейчас вот чуть-чуть, ну буквально пару часиков, и я, значит, выдам на гора финиш. Но не тут-то было. Во-первых, и этих полукрестиков оказалось там 1200 с чем-то, и бэка оказалось достаточно приличное количество, и фрузилки тоже занимают определенное время, но, в общем, мой глазомер такой вышивальный, он меня опять слегка подвел, и получается, что вот и понедельник, и сегодняшняя, ну, половина вторника, они достаточно такие были тоже сильно вышивальные, да, то есть все-таки времени сил у меня на выполнение этого задания, на то, чтобы доделать то, то что казалось совсем быстро и просто, но время я все-таки на это потратила больше. Тем не менее, самое главное, что самое главное, это результат. У меня финиш. Потрясающе красивая работа. Безусловно, когда я буду дома, все это будет приведено в порядок. Но посмотрим пока на ту часть, которую я дышевала. Как же мне все здесь нравится. Замечательно просто. Я вам неоднократно в процессе вышивки этой работы говорила, что она просто прекрасная. Здесь вот... Ну, здесь все, и достаточно легкая все-таки схема, и при этом вот эти разнообразные стежки, и бленды, и солиды, и разное сложение. Разноцветный бэкстич при этом достаточно логичный, понятный, то есть не было ничего такого, что прям, ох, невозможно, как сложно. Нет, ну, просто достаточно по объему трудоемко, посмотрите, руки как хорошо получились. Руки, пальцы, мне очень нравится, как все здесь в итоге выглядит. Единственный момент, не момент, так сказать, элемент, который я не стала выполнять, это один единственный фрузелок. Кстати, вот на этой фотографии, да, вы помните, что это тоже вот чей-то отшив, который я нашла. Здесь вообще нет фрузелков. Никаких, ни снега, ни вот тот, кстати, оглазик. Оглазик у птички здесь все-таки есть, посмотрите. Может быть, не очень он заметен, но он здесь есть. Но на лице у Санты, вот здесь на губах никакого фрузелка нет. А он по схеме на самом деле есть. Мне кажется, получится все-таки. Вот, смотрите. Он хорошо виден. Я очень долго на него смотрела. Я смотрела на схему, я смотрела на это превью. Я очень долго думала, что же это такое может быть. Потому что фрузелок выполняется той же самой бежевой ниткой, которая выполняется весь бэк на коже. Руки, лицо, и вот там, естественно, линия улыбки, линия губ. И там же должен быть... Я, я так и не поняла, что это. То ли они просто пытались так 
край рта как бы, да, обозначить. Ну, знаете, как, ну, это маленькие дети обычно рисуют улыбочкой и по краям такие, да, еще две засечки. Ну, не знаю, в общем, крутила-вертела, то ли это родинка, то ли борода, ну, непонятно, я думаю, ладно, куда ну, ладно бы белая была, может быть, снежинка летит, да, вдоль губы, потому что здесь же есть, вот на лице попадаются снежинки, но, в общем, что-то это было непонятно, я махнула рукой и вышивать не стала, а в остальном все как по схеме, никаких замен, все как задумано дизайнерами, Потрясающе. Я думаю, все-таки я подарю подруге своей. Помните, по-моему, в самом начале, когда я начинала вышивать, говорила, что это отличный вариант подарка, когда хочется познакомить с какой-то такой, я не могу сказать, что сложной вышивкой, но она за счет вот этих разнообразных стежков, такая достаточно многосоставная с одной стороны, да, с другой стороны небольшой размер, это 5, 13 на 18, да, это небольшие вот эти там 30 на 40 работы, Вышится достаточно быстро, схема простая, вообще идеальный, идеальный вариант. А подруг у меня очень мало вышивает Dimensions, насколько я помню, она только маяк один вышила. По-моему, в основном она как-то любит больше Риолис и Овен. И я думаю, что вот это отлично, отлично будет подарком к Новому году. Так что присмотритесь, если кого-то хотите тоже порадовать. С одной стороны интересно, с другой стороны достаточно просто. Ну и результат. Результат шикарный. А как же мне нравятся вот эти снежинки, посмотрите. Ну поразглядываем еще с вами обязательно. Поразглядываем, когда будет красота. Ой, я рада, я рада, довольна до невозможности. Так, у меня, конечно, нет с собой конвертика с финишами, я его не вожу, поэтому отправлять туда превью мы будем с вами дома но у меня же есть моя тетрадка там ежедневник основной вышивали на итоги осени где начало вот мои планы так мои планы на этот год кстати знаете что можно сделать а, или не можно ну ладно оставим хвостики хотела сказать что само название марафона хвостики тоже можно было выделить ну ладно не будем Отметим здесь птичку. Сан, Санта птичка он назывался. Как я только его не вызывала. Восемь с половиной тысяч мне нужно было выполнить с начала этого года. И ура! Финиш готов. Основные шесть финишей, вот эти шесть задуманные, тоже готовы. Это прям потрясающий результат. Из апрельских стартов. Да? Вообще, смотрите, как интересно получается. Так, может, я ничего не снесла тут. Вот марафон хвостики. 5 из 5 готово. Основная большая игра. То есть это основные мои такие процессы. 6 обязательных финишей. 6 финишей готово. Вообще шикарно. Апрельские старты. 5 стартов. Из них 4 уже финиша. И ангел у нас попал в игру. И я думаю, что он имеет тоже все шансы быть в этом году завершенным. Это просто будет шикарно. Единственный такой проект, который пока немножко проседает, это французские книги. Да? У меня сейчас вышед только один венок. Ой, новогодняя с детками. Работа от Вероник, ну и венок от Элен Люберн, кстати, тоже достаточно близок к финишу. И впереди у меня еще 4 процесса. Ну что ж, еще не вечер, в общем-то, до конца года время есть, но результатами я уже очень и очень довольна. Какой же красивый процесс. Да, любоваться и любоваться. Так, ну а мы с вами идем дальше. На одного участника вышивальной игры у меня сейчас становится пока меньше. Ну, давайте же узнаем, какое задание будет для одного из имеющихся процессов. О, кубики играем. Так, нечетная пряничный домик, четная ангел. Отлично, отличный вариант. И домик, и ангел, они очень давно не вышивались. Домик и ангел. Так, сейчас как бы сделать так нечетно нечетно это значит единичка значит первый пусть будет пряничный домик это нечетное и ангел четный и я ищу кубик так ну поехали выбирай нам что-нибудь 6. Четная, значит, в игре ангел. Ну, слушайте, замечательно. Ну, конечно, я вообще в любом задании всегда говорю замечательно, потому что у меня все процессы а, желанные, все хочется вышивать. Я, я всему рада, но как же, как же, как же интересно. Я, кстати, очень-очень тоже рада, что вы поддерживаете нашу с подружкой игру и часто мне пишете о том, что это 
достаточно ну, весело и интересно на это смотреть. Итак, вот он мой ангел, которого я не брала в руки с момента апрельских стартов, но, собственно, он только-только вот недавно добавился в игру. Вот это я оставила, видите, от бэкстича не стала убирать ниточку, ну, пусть остается. Так, ангел. Вот он ангел. По-моему, я... Да, мы с вами договаривались, что как только работа будет в игре, тогда уже по нее, про нее подробнее поговорим. Это серия из трех ангелочков. Вот здесь двух тоже немножко видно. От Лори Бирминги, которых я собираюсь вышивать именно вот в виде таких игрушек. Тоже не полностью сейчас они здесь видны, но я думаю, вы помните мои статью с вами. Интервью про Лори читали и разглядывали внимательно такие... Ну, текстильные фигурки получится, да, замечательный ангел, очень приятная, легкая в отшиве схема, но достаточно не маленькая, общий, ой, я даже не написала общий размер, у меня написан только остаток, 3805 крестиков, это был один единственный, так, подождите, ну не написано, у меня же сага есть. По-моему, чуть больше пяти там было. В общем, один единственный подход пока у меня был к этой работе именно в апрельские старты. Но зато за этот один подход я сделала уже даже чуть больше, чем 30%. 31,4, если быть точным. И сейчас загрузив схему. Да, 5549 крестиков. Это было изначальное количество, изначальный размер работы. Так, ну и что мне дальше предстоит? Ну, собственно, я думаю, что буду продолжать работать с юбкой. Вы видите, что я вот такую шахматку одним цветом уже навышивалась. Вполне возможно, что добавлю второй. И если получится, давайте сейчас оценим юбку. И если я возьму вот эти вот да, носочек и сердечко, то, что ангел держит в руках, вот он так приблизительно, да, естественно, сейчас не буду там в схеме пытаться что-то Точно попасть. Так, приблизительно. Да, это будет чуть больше, ну, в общем, ты, чуть больше тысячи крестиков. Там уже плюс-минус, насколько точно я выделила. И с учетом того, что здесь достаточно просто, особенно юбка, да, вот это вот рядами туда-сюда вышивать, я думаю, что все-таки с этим справлюсь. Так что давайте запланирую себе юбку. Где мои ножнички? Вот все, что ниже пояса, да, юбку и два вот этих элемента. Соответственно, для мишки и для руки у меня останется такое, ну, такой же пустое, пустой контур. Ну что ж, прекрасный, по-моему, выбор. Вот только мы с вами поговорили, да, в, когда смотрели в мою тетрадку, что вот ангела бы еще раз, и тогда и апрельские старты все выполнятся. Ну вот, вселенная слышит наши с вами желания. В этот дачный приезд погода нас встречает такая уже... Знаете, немножко осеннее, прохладно, потихоньку природа, наверное, готовится уже к зиме. Но у нас в саду еще, конечно, работы очень-очень много. И самое главное время собирать урожай. Ягоды уже почти все отошли, но на очереди другие фрукты у нас, к сожалению, да, из больших таких плодовых деревьев. В этом году плодоносят только яблони хорошо. Груша есть одна, одна единственная груша завязалась в этом году, мы на нее смотрим, караулим, ждем, и точно так же одна единственная слива у нас висит. Ну что ж, природа, погода, она такая непостоянная, да, все бывает по-разному, но зато вот хотя бы яблоньки нас очень даже порадовали. Посмотрите, колоновидная яблоня вся, вся просто усыпана яблочками, очень и очень она мне нравится, поздние такие вкусные с небольшой кислинкой ягоды, хотя покупка была совершенно, знаете, такая спонтанная, когда мы только-только еще купили землю, так хотелось скорее что-то посадить, и три яблоньки такие были куплены, то ли, не знаю, в Ашане, но ну, в общем, где-то на кассе, знаете, в больших супермаркетах, когда продают, ну, не особо какие-то там что-то из себя представляющие саженцы, но нам так хотелось, так хотелось, вот посадили, собственно, не ожидая ничего такого, а на самом деле, ну, посмотрите, просто шикарно, шикарные урожаи, что самое интересное, это яблони плодоносит каждый год. Я не знаю, если тут заняться пересчитыванием плодов, наверное, получится какое-то огромное количество. И еще к слову об урожае, в этот раз причем совершенно неожиданно, у нас в этом году созрела вот такая, ну еще не созрела, да, но выросла такая небольшая 
виноградная гроздь. Что самое интересное, когда мы сажали этот виноград, мы знали, что он приносит плоды, но сажали его сюда вот на забор между соседями просто с целью закрыть этот самый забор, потому что у таких как бы съедобных виноградов, да, или как их так назвать, в общем, сортовых, у них вот такие большие листья, в отличие от девичьего, и мы ждали, что он как бы быстро нам прикроет забор, то есть исключительно такая зеленая ширма. Соответственно, мы не выращивали, как бы так сказать, в общем, когда виноград выращивается именно ради ягод, там определенно есть какие-то строгие правила, как формировать лозу, как вот это вот все делать. В общем, не так все это просто. А нам хотелось просто большую зеленую такую стену, да, забор превратить. Вот. И, в общем-то, мы не ждали от него абсолютно ничего, причем несколько лет подряд он вымерзал, потом опять вроде бы начинался, ну, посадили и забыли. И в этом году ему вообще бедняжки очень мало остается моего внимания, даже убирать траву далеко не всегда успеваю, но вот в таком он месте не очень... Не часто я его действительно замечаю. В общем, он зарос. Зарос травой очень-очень сильный. Когда, в конце концов, у меня руки уже дошли, думаю, ну ладно, пойду. Надо все-таки наконец-то прополоть. Убираю вот здесь вот траву, знаете, вокруг. И прямо в траве такая, опа, вот такой сюрприз здесь оказался. Конечно, я обдрала листья, которые были вокруг, да, чтобы кисть была на солнышке. Вот сейчас даже лучики какие-то проглядывают. Вы видите, что он на солнце висит. Вот, и надеемся, что через месяц, наверное, примерно можно будет попробовать ягодки. И, конечно же, я просто не могу не показать вам мою прекрасную гортензию. Я очень переживала, что в этом году не будет такого цветения, потому что у меня замерзло приличное количество веток. Но, тем не менее, посмотрите, какие шикарные шапки. Ну, просто невероятной красоты цветок. Смотрите, какие они огромные. Просто никак не обхватить. И вот начинается уже этот сорт ванила фрейс. Он начнет сейчас потихоньку э, краснеть. Да, малиновым цветом таким будет наливаться кисть снизу вверх. И вот буквально первые-первые уже начинают такие малиновые капельки, проблески проявляться. Знаете, как нежный-нежный такой румянец. Едва-едва. Ну и постепенно, конечно, вот выше-выше к конусу все это будет подниматься. Будут потом шикарные такие темно-малиновые соцветия красота красота невероятно огромные просто шапки я обожаю этот куст но будем надеяться что такого у меня больше не будет как-нибудь не знаю то ли сильнее нужно утеплять то ли что вот. и даже посмотрите нулевые побеги которые в этом году вот вытянулись из земли они попозже тоже зацветут вот он готовится к цветению будет просто невероятная Красота. Ой, ну вот. Невозможно насмотреться, налюбоваться. Обожаю. Но вообще я поняла, что у меня маловато в саду цветов, которые именно по осени его украшают. Нужно будет в следующем году подумать, чтобы такого интересного подсадить. Задание выполнено. Я вышла 1238 с половиной крестиков и уже таким образом перевалила за половину работы. Сейчас у меня готово 53,73%. Действительно, работа вышивалась очень легко и просто. Помните, когда... Ну, в предыдущем да, шаге, когда я начинала, у меня вот здесь вот болталась ниточка бэкстича, но теперь она у меня переместилась в другой угол, но тоже не хочется мне ее лишний раз обрезать, а мне нужно было сделать все, что есть в нижней части, то есть помимо крестиков, выполнить весь бэкстич и французские узелки. Вот здесь вот на носочке, я думаю, вам их хорошо видно. В прошлый раз внизу, да, здесь по контуру платья я их выполняла, а теперь на носочке, то есть полностью теперь вся эта часть готова, потому что мне, конечно, в следующий раз предстоит передвижение, передвигать, поднимать пяльца. Вот здесь несколько таких в полете свободных крестиков, но оказалось, что тем цветом вот буквально только они пять и остаются. Я думаю, ну что же я их оставлю, что ли, ради этого нитку? Нет, конечно же, вы знаете, я люблю выводить цвета из работы, поэтому эти крестики дошила. Но а так Никуда вверх не шла, специально себя вот ограничила ровно тем, той областью, да, в которой и собиралась. То есть нижняя юбка, здесь вот у девушки, у ангела этого голубой пояс, вот пояс я затрагивать не стала, выполнила все 
ниже все, что у меня было свободное. Ну вот вы видите, четко прорисовываются контуры будущего мишки и руки. Вот здесь рука, рукавчик уже пойдет выше. Я думаю, что мне хватит. Наверное, вот буквально один раз я переставлю пяльцы и вся вот эта верхняя часть у меня уже поместится. Очень хорошо, очень приятно, замечательно все вышивалось. Действительно сплошное наслаждение. Но плюс любимая Линда, крестики все один к одному. Здорово. Я очень-очень довольна. Хорошо процесс продвигается. И действительно, вы знаете, это будет очень приятно увидеть, что у меня еще и апрельские старты. Впервые за всю мою вышивальную, что называется, карьеру да, с 2019 года у меня соблюдается традиция такого апрельского марафона стартов. И вот впервые у меня будет, будут не только 5 стартов, но и еще и 5 финишей за год. Это, конечно же, очень и очень здорово. Так что я рада появлению этого процесса в игре. А сейчас нам с вами пора продолжать и узнать, какое же третье будет задание в этом раунде. Так, давайте прочитаем. Английский сэмплер. Прекрасно, отличное задание. Я на самом деле... А я... Подождите, или нет? Или вы знаете? Хотел сказать, вы, наверное, не знаете, а я решила брать его каждый вышивальный раунд. А может быть, вы знаете. Может быть, я вам уже это в прошлом видео, да, в прошлом игровом раунде говорила. Честно говоря, не помню. Но если что, повторюсь. Я поняла, что просто, да, работа на самом деле такая большая. Нет, наверное, говорила, да, что если я все время ее буду откладывать в пользу каких-то других небольших работ, то она у меня будет вышиваться, ну, слишком долго и печально. Поэтому... Под подходящие какие-то задания я буду стараться делать так, чтобы хотя бы один раз за пять этих самых заданий, да, один раз за наш игровой раунд, у меня эта работа обязательно повышивалась. Ну, а тут, вот видите, прямо, прямо задание четко для него, поэтому это очень и очень здорово. Так, ну, вот в таком виде сейчас я могу вам показать этот сэмплер. Сосредотачиваемся именно на правой его стороне, потому что там я и буду работать. Итак, превью. Сейчас я уже почти полностью завершила верхнюю часть работы. Почти полностью. Почему почти? Да, Потому что, во-первых, вот здесь есть слова, которые я пока не вышиваю и оставлю это дело на потом. Ну и, во-вторых, самое главное, вы видите, что у меня вот здесь не закончен бордюр. Именно этим бордюром я сейчас и займусь. А мне кажется, мы даже с вами что-то мерили, не мерили, считали. Ну-ка, вообще, что у нас там в английском сэмплере? Так, 15 420 с половиной крестиков мне еще до конца работы. Но сейчас меня больше интересует... Бликует фото. Больше интересует не что там осталось до конца, а что у меня было в этом бордюре. Я помню, что примерно мы с вами считали, считали. А что же мы там насчитали? А что насчитали, я не помню, да? Так, если я выполню сейчас весь вот этот вот бордюр, да, которого у меня не хватает как бы до, 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 до этой верхней части работы, да, то есть не спускаясь сильно вниз. Вот я сейчас что пытаюсь сказать. Если я сильно вниз не буду спускаться, это будет 614 крестиков. Я бы, конечно, хотела сделать несколько больше, поэтому давайте так, я не буду себя сейчас ограничивать каким-то определенным количеством, я, безусловно, буду стремиться к тысяче, хотя официально задание будет считаться выполненным даже при отшиве в 500 крестиков, но я думаю, вы уже поняли тенденцию, я в последнее время стараюсь меньше тысячи на задание не отшивать. Итак, как минимум, может быть, мы все-таки с вами... Ну-ка, ну-ка, ну-ка побольше хотела Оп, вот так а, побольше сейчас постараемся захватить основы ну чтобы просто было лучше видно <laughs> было стало давайте я подниму вот так вот максимум а, чтобы было понятно что вышито сейчас да я продолжу вышивать вот этот бордюр с клубничками минимум вот до этой части и это будет там 600 с небольшим как крестиков и если будет время возможности желания я продолжу его вот так вот вниз действительно давайте все-таки я закончу полностью вышивать рамочку вот так сомкну ее да здесь она у меня готова 
вот как раз до этой же части. Вот я ее сомкну полностью, и тогда уже пойду внутри. Ой, внутри пойду вышивать всю остальную красоту. А если... Да не буду, хотя сказать, а если мне будет скучно вышивать всю рамку, ну, наверное, не будет скучно, я же не за раз ее буду вышивать, да, а просто вот так вот полномерно при каждом выполняемом задании, да? Да, давайте так, давайте точно, мое, мои планы ближайшие на этот сэмплер, регулярно его вышивать и закончить полностью рамку. Третье задание этого игрового раунда также успешно выполнено. Посмотрите, насколько прирос бордюр. Я, в общем-то, от планов своих не отступала, вышивала именно его и сделала 1023 крестика. При этом, на самом деле, мне в бордюре осталось всего два цветочка. То есть, если я сейчас подвину работу так, чтобы бал, вам был виден именно край самой ткани, да, с учетом там, отступов, которые я оставляю вот здесь, не цветочков, что я сказала, я сказала цветочков, да, это все-таки клубнички, я так думаю, осталось буквально пара клубничек и это будет уже самый вот этот вот самый нижний край работ подождите а почему здесь она одна вы знаете что наверное ну-ка я сейчас взгляну в сагу смотрите это ведь у меня фотографии именно самого оригинального сэмплера да а в схеме которая у нас есть у меня почему-то такое ощущение что вот эта вот клубничка самая угловая, что она тоже вертикальная, потому что мне так казалось, что у меня осталось два вертикальных цветочка. Давайте посмотрим. Да. Как интересно. Смотрите, я вам сейчас покажу. Так, ну экран здесь вроде бы хорошо отображается. Вот, посмотрите, как это дано в схеме, да, то есть вертикальная, вертикальная и угловая клубничка тоже идет вертикально и плюс, посмотрите, в нижнем ряду они все смотрят налево, а я вот только сейчас обратила внимание, что здесь они все смотрят направо, интересно, почему, зачем так было сделано, необычно, и здесь направо, а нет, наверху направо, Наверху направо, по сторонам тоже вверх. Интересно, почему-то именно вот нижний бордюр отображен как бы в другую сторону. Ну, ладно, я, безусловно, буду шить по схеме, не буду там заниматься никакими поворотами, но тем не менее, интересно, да, вот только что заметила. Итого, у меня осталось буквально вот две клубнички, и казалось бы, ну, можно же было логически как-то, да, тем более я люблю обычно завершать такие логические участки, нужно было все это дошить и сделать, но я думаю, что след от пялец вам тоже очень хорошо заметен, то есть мне и так дважды пришлось за этот подход их переставлять, чтобы все вот это выполнить, и переставлять еще и в третий раз, чтобы захватить всего лишь два цветочка, две, две этих клубнички, мне совершенно не хотелось, поэтому я вот это все вышла, посмотрела, что больше тысячи готово, да, то есть можно э, посчитать уже выполненным, это задание, и со спокойной душой, что называется, сказала все. Уже оставшиеся две тогда вышью в следующий раз, когда разверну, естественно, пяльцы горизонтально и пойду сразу в... Ну, пойду продолжать нижний бордюр. Там уже и вертикально, и горизонтально все это вышью. Вот. Вышивалось легко, просто, тем более это, запоминаешь, сколько каких крестиков, буквально там несколько... Раз, два, три, четыре всего лишь получается цвета нити, заправила и шьешь, шьешь, вообще не глядя в схему, так что в принципе отлично. Плюс я начала слушать книгу, правда потом оказалось, что не ту. В общем, я принялась за Дюма, его роман графини де Монсоро, и вот пока там... Как раз в самом начале пыталась вникнуть, кто кому там, друг, брат, сват и так далее, да, все вот эти придворные... Я к тому же, к сожалению, очень плохо знакома с французской историей, вот эти времена Генриха, мне, ну, только очень каких-то таких известных ключевых фигур, да, я, естественно, что-то про них знаю, но без подробностей, поэтому там пытаться разобраться вот в этих хитросплетениях дворцовых интриг и прочего, мне как раз было очень удобно, что вышиваю я так, ну, практически не задумываясь о том, что я шью, да, настолько вот там все было четко, ясно и понятно, что я намного больше внимания уделяла книге, нежели вышивке, вот. и подруга как раз потом интересуется, говорит, ну как, там не скучно было вроде один бордюр, я говорю, нет, ты знаешь, так здорово, в книжке там пытаюсь уникнуть, тра -та -та. она потом говорит, знаешь, что ты не ту книжку -то, собственно, читаешь, в общем, я как-то не обратила внимания, это оказывается трилогия, 
И я принялась вот за чтение второй книги, поэтому хорошо, что она меня так... Что я поделилась своими, да, вот этими продвижениями книжными, она вовремя меня поправила, так что я теперь немного я успела там прослушать, только-только начала, нашла первую книгу, она называется «Королева Марго», так что теперь вот я... С самого начала, а книжки большие, там начитки где-то часов по больше 20 каждая, так что мне еще надолго много всего интересного впереди предстоит. Ну да, я поправилась, теперь я начинаю с первой книги «Все хорошо». Думаю, что обязательно с вами потом поделюсь, как оно мне, потому что, если честно, я ни одного произведения Дюма полностью не читала, я частично, частично там какие-то эпизоды читала мушкетеров, но это было в, как бы на французском я читала в плане в, ча в части обучения, да, я там больше внимания обращала на язык, на что-то, но нежели на сюжет, поэтому есть есть мне что почитать. Надеюсь, мы с автором друг другу не друг другу, да, надеюсь, мне подойдет то, что он писал. Ну сейчас, по крайней мере, начало очень интересно, все вот эти там заварушки. Ну, в общем, ладно, давайте, это сейчас, сейчас я на, на книге опять переключусь. Если вдруг много что успею прослушать, в конце видео поговорим. Если нет, то отложим до следующего раза, когда уже будет там что-то более или менее понятно. А мы с вами давайте вернемся все-таки к вышивке. Значит, третье задание готово, будем брать четвертое. Да, кстати, я предполагала, что эта неделя, она будет предпо... этот не эта неделя, да, что этот а, раунд вышивальный, он будет предпоследний из серии летних, а, что мы с вами сейчас тут, как обычно, пять заданий проиграем, и потом я еще одну пятерку успею взять. Но, а, к сожалению, лето уже заканчивается, у меня на календаре сейчас аж 24 число, 24 августа, уже все самый-самый... Конец лета, впереди школа, подготовка к первому сентября у нас в этом году. Теперь два школьника, плюс там небольшой ремонт, новые столы, парты и все прочее. Одним словом, на дачу, скорее всего, вот так надолго мы уже ездить не будем. То есть это наша последняя, такой, последняя большая летняя поездка. И, собственно, больше, у меня больше не будет времени брать еще одну, еще один вышивальный летний раунд. Поэтому именно сегодняшний он будет последним. Если так вдруг сложится, что я пять заданий успею сделать, а мы все еще там день-два будем задерживаться здесь, я просто буду брать дальше. То есть шестое, не знаю, вдруг там седьмое, да, в зависимости от того, сколько времени у меня свободного будет. Хотя не факт, да, сад пора готовить к осени, к зимовке. Тоже работы там очень-очень много. Ну и, конечно, урожай еще не весь снят с ним. Тоже есть что поделать. Поэтому вот пока не знаю, что у нас с вами из этого видео получится, но именно по летнему такому э, графику это у нас с вами будет последний игровой раунд. Итак, все, пора уже наконец-то брать задание. Четвертое задание. Давайте узнаем, как же оно звучит и что же я буду вышивать. Итак, российский производитель. Давайте посмотрим, кто у меня есть в российских производителей. Так, ну, несмотря на то, что эту схему, конечно, делает Анна, она более чем подходит под определение российского производителя, давайте я все-таки ее отложу. Это английский сэмплер, и пусть мы будем вот как бы... Во-первых, я его только что вышивала, но ну, давайте все-таки будем считать, что это английская схема, да, английская работа. Дальше. Так, до... давайте вот так, это мы... Ладно, сюда будем откладывать. Домик жар птица подходит определенно. Ангел от Лори нет мимо. Ой, Дим, я еще, видите, даже не убрала отсюда Санту. Риолис подходит, Овен подходит, Вероник нет и Елен тоже нет. Итак, у нас с вами есть вот такой выбор. Есть Овен, есть Вереск и есть... И есть жар птица. Знаете, о чем я подумала? О, боже мой, как же сложно, как же сложно выбрать. <laughs> вот о чем я подумала. Я вот эту жар птицу на самом деле немножко уже повышивала. Я не думаю, что вы помните, как она там выглядит. Но она у меня в таком... Сколько там сейчас? Вот последний раз официально, что называется, я ее брала 10 июня. Готово мне сейчас 62% в ней и 2000 до конца. Но дело в том, что я периодически, там буквально по ниточке, по две ниточки брала эту работу. Но когда вот так получалось, да, что какой-то такой перерыв, я задание еще начать не могу, читать не хочу, чем-то себя как бы занять развлечь надо, или там у костра мы сидим, вот эта работа отлично 
мне подходило. И даже более того, я вот сейчас пока ждала, <laughs> чтобы все домашние занялись какими-то делами вне дома, да, и освободили мне, скажем так, съемочное пространство. И как раз сидела вот темные вот эти окошки зашивала, я не знаю, сколько там, крестиков 50 я успела сделать. Поэтому какая-то эта вот работа у меня такая на подхвате. Я вот думаю, что, может быть, пока ее как-то так и оставить. Ну вот, опять же, может быть, тоже у костра что-то. Мне немножко там осталось совсем цветов, цвет, цветов 4-5 приблизительно. Я все жду, когда у меня, знаете, останется. Давайте я вам ее покажу, что я все на словах так. Я жду, когда у меня останется буквально там один цвет, но его достаточно много. Чтобы я могла, знаете, зашивать вот уже не глядя. Какой-то основной бежит у нее, иголки даже вот прямо... Прямо все в таком виде. Вот как... А, елочку я здесь, видите, вышивала. Вот елочку заполняю. И мне останется вот тот самый бежевый цвет, который везде, вот здесь вот в прянике. То есть уже не глядя в схему, не глядя никуда, вот эти темные окошки я повышивала. Здесь с одной стороны, видите, света как бы нет, а с другой стороны окошки желтый свет есть. Вот поэтому не знаю. То есть, с одной стороны, бы вроде бы взять уже и дошить, а с другой стороны, давайте пока это будет такой вот действительно какой-то у меня походный процесс. Я никуда эти вышитые крестики не учитываю. Я думаю, что я потом как-нибудь разом, может быть, все-таки под какое-то задание этот процесс возьму и все туда, вот все, что так мимоходом навышивала, я туда и добавлю. Да, ну подумаешь, что не день в день учту, это не такая большая разница. Так, и мы с вами будем думать про Риолис и про Овен. Риолис только начат, Овен надо... Давайте Овен. Знаете что? Такая красивая работа... Нет, все работы красивые, безусловно. Некрасивые я бы не вышивала. Логично? Логично, я думаю. Но давайте все-таки это будет Овен. Я, насколько помню, полностью закончила вот эту левую часть левую часть именно берега, то есть до воды, вот здесь вот у меня все уже вышито. И у меня остается, вот видите, как он высоко идет, то есть немножко, по-моему, нет, даже, наверное, серединку я полностью вышила, потому что вот по, вижу, как были закреплены пяльцы, мне кажется, что вот эта часть вся полностью готова. И остается вот этот правый угол, мне очень хочется вот, я не знаю, при горах, не при горах, как вот это вот выглядит, но до дерева, до неба мне очень хочется здесь как бы работу поднять. До конца 9400, тем более. Интересно, сколько в Риолисе? А в Риолисе 8300. 8, а, ну, 8400. Так, э, хочется поднять вот этот правый угол. Давайте-ка я посмотрю, что у меня... И мне даже по моей схеме дико-розовый, да, <смех> по моему перенабору, кажется, что там вышивать-то всего лишь несколькими цветами. Вот, вот смотрите, если вы вот так... О, они светлые, вам не очень видно, но все равно видно, что вот это все серо-белое одним таким куском с редкими вкраплениями других оттенков. И я думаю, что я довольно-таки быстро могу вот прям со всей этой частью исправиться. Сейчас я так примерно вот обведу, то есть, чтобы мы достали, чтобы я достала до неба, дерево я брать не буду, и всю-всю-всю вот здесь траву. И что мне скажет сага? Так, приблизительно полторы тысячи. Ну, это я чуть-чуть еще зацепила дерево. Вы знаете, мне кажется, хорошо, если вот тут убрать всякую мелочь и бэк, который у меня пока не... Не везде получится. Давайте так, давайте. Пусть будет хорошее продвижение, хорошей работе. Да, я буду заканчивать всю вот эту вот часть. И тогда у меня вот, вот так, вон передний план. Давайте так его мы назовем. Передний план, вот это вот все-все, кроме бэка, который у меня, естественно, заходит на воду. Он будет готов. А дальше мы с вами как раз можем идти вот по таким логическим частям, да, можно будет вышить там воду вот так вот полностью доделать бэкстич, вообще тогда весь бэкстич закончится там, допустим, отражение, вот эти деревья, здесь деревья, и потом полукрест, там же небо полукрестом, мне кажется, да, судя по превью, сейчас посмотрим сагу, он там один сплошной полукрест, к тому же всему лишь три или два оттенка, да, 
Да, о, мы будем прям туда-сюда, туда-сюда, под какую-нибудь интересную книжку. Все, решено. Давайте «Туманное утро» от Омна заканчиваю вот эту вот часть берега. На улице сегодня 25 августа, самый-самый конец лета. Смотрите, моя клубника решила учудить. Это не ремонтантный сорт, совершенно обыкновенный, да, который уже давно, давно закончил плодоносить. Но а, выросла детка. Ну, понятно, усы, да, я размножала, вот оставила кустик, думаю, он хорошо так прижился. И посмотрите, я а, увидела, что он не только прижился, но еще и отцвел, и завязал плоды, и вот решил порадовать нас. Буквально, не знаю, две. Ну да, третья уже, наверное, не успеет вырасти, но все равно две-три ягодки такие поздние. Очень интересно, какие они будут на вкус. Все, что задумывала, я выполнила. Все мне удалось сделать. Вышло 1405 с половиной крестиков. И таким образом четвертое задание в этом вышивальном раунде тоже готово. Весь передний план, все, о чем мы с вами говорили, да, Ножнички. Так, вот этот, да, лук, наверное, да, будет правильно сказать, вот этот берег реки или какого-то водоема, он у меня теперь полностью готов. Бэкстич, ну, бэкстич, тут, кстати, было совсем-то, вот прям буквально несколько травинок в этом углу, да, достаточно много было вышивки одним цветом. И бленд здесь был тоже такой бежевато-коричневый, и в солиды медь вышивала. И я не скажу, что скучно, нет, но прям, знаете, так я удивилась, когда под конец остался один недошитый цвет, и там чуть ли не 300 крестиков у меня вышивала. Хотя, казалось бы, да, ну такой вот вроде бы маленькая по размеру, да, такой небольшой участок, но... Действительно, почти полторы тысячи в нем отшито. Вышивается очень легко, очень приятно, невероятно нравится и процесс, и результат. И еще один приятный момент, который я обнаружила буквально вот только что перед началом съемки видео. Заносила на оборотную сторону превью информацию, да, когда вышивала, сколько осталось, какой процент. И вот только в тот момент обратила, что у меня уже готов 51,71% процента от работы, то есть я в этот раз перешагнула за половину. По-моему, это замечательный результат, я очень рада и надеюсь, что этот процесс тоже в скором времени финиширует. Ну, правда же, шикарно. Мне очень нравятся пейзажи у Овна, мне кажется, у них отлично все получается. И в плане самой картинки, да, сюжета, и разработка, как это все схему переложено. И здесь у меня комплектующий это DMC и Zweigert, так что тоже процесс вышивки он ну, наиприятнейший замечательно я отлично три дня я с этой работой провела и теперь время брать следующее то бишь пятое задание для нашей вышивальной недели посмотрим будет ли оно финальным или же нет да об этом мы об этом мы узнаем с вами ну, в следующем собственно включении вы узнаете да я узнаю через наверное парочку дней, хотя посмотрим сейчас в зависимости от того, какое будет задание. Итак, сюжет с неполной зашивкой, с неполной зашивкой, давайте, ну это точно отпадает, это полная, ой, так и лежит до сих пор Санта, никак не уберу, так, с неполной зашивкой Риолис, однозначно огромное количество фона, с неполной зашивкой, конечно, птичка Элен, томаты с неполной зашивкой, а вот я не знаю, как к чему можно отнести ангела, если бы я вышивала его целиком, вот прям так, как эта работа дана, она бы была, конечно же, с неполной зашивкой, потому что, ну, явно видно между ангелом и рамкой, вот, вот это вот все, по-моему, и сама рамка, собственно, вот этот белый фон в рамке, он тоже, насколько я помню, схему не вышивается. И тогда это была бы не полная зашивка, но я-то, по сути, вышиваю только вот по контуру, что называется, самой, самого ангела, да, самой вот этой куклы. Поэтому я думаю, что в данном случае не совсем корректно вот эту работу считать с неполной зашивкой. Давайте все-таки ее 
рассматривать не будем. Так, и мой английский сэмплер. Давайте английский сэмплер, <смех> сэмплер я тоже отложу, ему уже досталось в этот раз. Время и внимание мое и ваше. Вот. Да, конечно, он большой, его надо продвигать, но давайте все-таки я за разнообразие. Так, ага, есть томаты, есть птичка, венок, и то, и то это у нас французы. Да? Это мои французские сюжеты, которые уже... Сколько их уже должно-то быть выше-то? Уже 4, да? Август у нас 8 месяц. У меня к концу августа уже должно, должно бы быть выше-то 4 сюжета. А нет, еще я только-только в самом начале. Так, ну и реоли, с которой я вышивала совсем... Совсем немного. Так, давайте по-другому. Томаты вышивались 20 июля. И в мне еще до конца 5000. Птица вышивалась 12 июля, то есть раньше. А, а ей до конца 1148 с половиной крестиков. Мне кажется, вот это будет прям... Ну да, этот я буквально только-только начинала. Вы знаете что? Вы же знаете, как я люблю финиши, да? У нас, конечно, с вами в этом раунде уже финишировал Санта, который, на которого мы, кстати, с вами до сих пор не посмотрели. Я имею в виду уже в чистом отутюженном виде. И пока, честно говоря, я даже не знаю, получится ли все-таки в этом видео нам его увидеть. Хотя, если я все равно буду до конца здесь вышивать, может быть, я и окончание ролика этого перенесу уже на те дни, когда мы вернемся домой. Да, давай, давайте, наверное, так и сделаем. Я буду вышивать максимально долго и много, сколько я здесь смогу, а уже вот там наклейки, вот это вот все, что, все, что обычно в конце, парад работы, все, что мы с вами смотрим, я это уже буду снимать дома, и тогда действительно мы с вами уже как минимум на Санту красиво, симпатичного полюбуемся. А может быть, а может быть мы с вами посмотрим не только на Санту, давайте-ка все-таки птичку. Давайте этот веночек от Элен. Я его очень-очень хорошо продвинула у сестры. И почему бы мне его нашла? Почему бы все-таки мне его не закончить? Да, нам с вами. Тем более всего-то я он только что почти полторы отшила. А тут-то всего лишь тысяча с небольшим. Вот, да, даже с пяльцами работа. Мало ли там, мало <laughs> с пяльцами, даже с нитками и с иголками работа. Вот прямо так и осталась. Посмотрите, что сейчас у меня готово. Готова вся нижняя, левая, как, как ее назвать-то, нижняя, наверное, часть веночка, да, вот роза, большая птица, вот здесь, с левой стороны, вот это, это все. Готова нижний, вот здесь немножко не хватает фотографии, но вот этот цветочек, лепесточек тоже готов, и я перешла уже наверх, то есть вот, начиная отсюда, я решила, что сначала вышью вот эту часть, розовую, да, красно-розовую в крестиках и выполню весь бэк, а потом уже завершу веночек и в конце у меня будет ласточка. Ну, по крайней мере, таким, такими были мои планы на тот момент, когда я гостила у сестры. Как же красиво! Ну, как же! Просто невероятно красиво получается. Еще вот эти французинки. Надеюсь, вам хорошо видно. Бэкстич, да. Вот видите, все, все прозрачное. Лен прозрачный. Эти самые черные стежки бесконечный страх о том, как, как это все будет выглядеть, да, чтобы не было протяжек и всего такого прочего. Вот эти лепесточки, они меня, конечно, заставили так потрудиться, но как это все выглядит в итоге, вы посмотрите, ну просто невероятно какая-то нежность и красота. Хотя пока шьешь крестики, вот примерно вот так это все и выглядит. Да, конечно же, здесь будет их еще больше, это самое-самое где... Самое, на, самое начало цветов, вы видите, что крестики там еще появятся. Но в общем и целом, пока не сделаешь бэк, это выглядит вот так. Но зато потом получится, вот, вот что вот тут, вот посмотрите, ну какие-то непонятные отдельные группы крестиков. А кто, как только сделаешь бэкстич, какие, какие все-таки линии. Нет, Елена, она мастерица, просто всегда нужно быть к этому готовы. Когда вы беретесь за ее работу, вы должны понимать, что да, такая она кропотливая, и бэкстичу время уделить придется. Ну что ж, я свой выбор сделала, и давайте посмотрим, удастся ли мне в этом вышивальном раунде сделать 
да, довести до финиша аж целых две работы. Задание выполнено. Оставшиеся 1148 с половиной крестиков вышиты. Бэк тоже весь выполнен. И мы с вами сейчас видим полностью готовую работу. Да, это финиш. Я очень и очень, конечно же, этому рада. Получилась невероятнейшая просто красота. Очень нежная работа. Все вот эти лепесточки, какие же они... Ой, какие же они прекрасные. Конечно же, в выполнении это все довольно кропотливо. Вот этот мелкий дробный бэк, который очень любит Элен. Но мы с вами про это уже много разговаривали. Поэтому новостей тут, наверное, я вам никаких не скажу, ничего не расскажу. Но в общем и целом, какая же невероятно нежная красота получается. Просто и сочетание цветов, и сами вот эти. Ну, посмотрите, ну какая же... Ой, какая прелесть! Вот каждый вот этот лепесточек, а какая ласточка получилась. Ой, любоваться и любоваться. Невероятно красивая работа. Я очень-очень ей довольна. И у нас это получается уже второй финиш за, эту, за этот раунд, да, за эти пять заданий. Ой, я, если честно, сейчас немножко так, мне прямо даже как-то тяжело говорить и вспомнить, как это вообще все происходит, потому что на самом деле с последней нашей с вами встречи прошло уже очень-очень много дней. Да, я строила планы, с вами делилась ими, возможно, это будет длинная неделя, какие-то дополнительные недели, да, длинный вот этот вышивальный раунд, какие-то дополнительные задания, но... В общем-то, все произошло как обычно, стоит только поделиться планами, так обязательно что-нибудь происходит такое, что выполнить их становится уже просто невозможно. Но также, к сожалению, вышло и в этот раз, я заболела, и, к сожалению, достаточно, ну, как-то неожиданно так надолго все это затянулось. Вот. Да, поэтому несколько у нас и окончания там лета на даче так побыстрее, Побыстрее все мы это свернули, да, раньше с дачи уехали, плюс, конечно же, конец августа, начало сентября, подготовка к школе, у нас в семье с этого года уже два школьника, поэтому тоже очень много всяких таких бытовых хлопот, забот, и я, честно говоря, вышивала просто невероятно долго эту работу. Во-первых, не каждый день, во-вторых, какие-то дни я вот сейчас буквально перед съемкой сидела, приводила в порядок свои записи, переписывала из саги. Я обычно всегда сначала вышиваю, а когда полностью уже работа, как бы подход к работе завершен, да, потому что день, два, три, пять, там сколько я вышиваю, только после этого я переношу на бумагу все записи, да, сколько крестиков было вышито, и я вот видела, у меня были... Дни, когда я вышивала по 30 крестиков, по 40 крестиков. Ну, то есть, понятно, да, что в таком темпе это было все просто невероятно долго. Я уже как-то даже отчаялась увидеть э, финиш этой работы, но все-таки да, мне стало лучше, сил появилось больше. Дела вроде как бы тоже делаются, все с этим хорошо. И все-таки, да, работу я завершила. Ну и, конечно же, надеюсь, в будущем тоже у нас в ближайшее время я как-то войду в такой стабильный свой стандартный вышивальный ритм, а то как-то я даже несколько взгрустнула, потому что у нас с вами это уже чуть ли не месяц идет вот эта пятерка заданий, да, последних этот вышивальный раунд. Я начинала там, не помню, после десятых чисел где-то там августа, а сегодня у меня уже 6 сентября. Вот так вот, да. Так все это быстро как-то промелькнула, но работа, конечно же, какая, вот какая она прекрасная получилась. Вы знаете, я нужно мне все-таки заняться, наконец-таки снять видео о всех своих неоформленных работах, выполнить все записи, планы, все, что я хотела с этим сделать, потому что я смотрела на эту работу, вот смотрю, смотрю, я так и не помню, а с какой целью, да, с, неправильно, не с какой целью вышивала то я, потому что просто мне нравится этот сюжет, но куда я планировала как бы его пристроить, как я думала оформить, вот, вот ничего совершенно сейчас в голову не приходит, но почему-то, когда я когда работу утюжила, так на нее смотрела, смотрела, вот мне прям очень хочется попробовать в раму. Хотя, возможно, мне не особо будет, куда это дома пристроить. Может быть, на тубочку можно. Ну, то есть на стену точно не по... некуда просто. Вот не пойдет, не получится. А вот если, может быть, попробовать стоя, да, на прикроватной тубочке, там как раз такая сине-голубая спальня. Очень. Очень может быть. В общем, я посмотрю, если какие-то рамочки интересные, такие круглые мне 
На глаза попадутся, можно будет как-то примерить. Ну, а так в целом пока вот такая работа. Мысли ходят, бродят туда-сюда, ничего конкретного я об оформлении сказать не могу. Потрясающая, потрясающая красота. Так, и что мы с вами должны сделать? Во-первых, знаете, что я вам сейчас покажу? Я когда... Моя вышивальная игра. Вот, когда я записывала, смотрите, все... Ну, уже стало указывать, что вот вчера у меня случился финиш. Всего лишь 4 записи, да, то есть 4 подхода у меня было к вышивке этого процесса. И вот за 4 подхода работа готова. Но нам с вами нужно посмотреть еще на один финиш, да, вы помните же, что самое первое. У меня пятое было завершающее задание с финишем, но и открывали эту пятерку мы с вами тоже финишем. Это был Санта, Санта, которого я вышивала еще будучи на даче, соответственно, показать вам его такого красивого, так сказать, причесанного, ну, в общем, отутюженного, постиранного не могла, но теперь исправляюсь. Вот он, замечательный Санта, тоже, конечно, очень красивая работа, простая, легкая, она такая классная, вот фонарик прям, я бесконечно от него в восторге, действительно видно, что он светится, Французские узелки, вот эти вот разного размера снежинки, невероятнейшей красоты получается работа. Прекрасно, все прекрасно. Посмотрите, руки какие аккуратные, да, пальцы. То есть все не кургузы, не какое-то там скрюченное. Очень-очень хорошая разработка. Вот я от нее в восторге. Про один, по-моему, да, я вам рассказала же, только один фрузелок я не стала делать в уголке рта. Ну, наверняка говорила, да, вот здесь какой-то непонятный такой был. А все остальное, вот без изменений, по ключу, замечательная работа. Прекрасно. Вот ее я нацелилась, честно говоря, аж чуть ли не в ближайшее время оформить. Потому что, думаю, ну, отдавать на оформление я сейчас не готова, но, думаю, 13 на 18, есть же огромное количество рамочек, каких угодно сейчас, и цветов, и форм, и нашла даже несколько вариантов, которые мне попались, но в отзывах, и вот у одной рамочки прям хорошая такая карточка, там на Валбресе, карточка товара была хорошая, подробная, и там указано, что хоть рассчитана как бы рамка идет под 13 на 18, но по факту само окошко, оно 12 на, так, 13 на 18, а там значит 12 на 17, то есть по сантиметру, с каждого как бы уходит, да, из ширины, с высоты, тогда получится по пол сантиметра с каждой стороны нужно будет убирать. А пол сантиметра это примерно где-то, наверное, получится два, два с половиной, возможно, ряда крестиков. И если я думаю, что внизу и наверху это вот, ну, ну чуть-чуть будет ниже, как бы, да, совершенно не критично, то вот насчет боковых я не уверена, потому что вот здесь тот самый минимум свободного края, не свободного края, да, вот этого синего фона, который дает все-таки вот некую свободу за сантой, потому что я боюсь, что если вот я вот так буду оформлять, будет совсем прижато, будет некрасиво. Либо попробовать сдвинуть и вот здесь тогда сантиметр, но сантиметр много. Ну, в общем, не знаю, как-то вот... Боковая вот эта история меня не очень. Верх-низ, ладно, я готова здесь распрощаться, но, но по бокам мне не нравится в конкретно этом сюжете закрывать. Я боюсь, что будет зажато. Хотя, скорее всего, я закажу все-таки эти рамки и просто там на месте я пойду прямо на пункт выдачи с работы. И я думаю, что там можно будет... Или не, наверное, запакованные все будут. Ну, в общем, я подумаю, что с этим делать, потому что я, конечно, прям, прям уже вот чуть ли не бегом навострилась выбирать, покупать и оформлять, либо буду пока продолжать поиски, может быть, все-таки где-то найдется рамка, где действительно прямо окошко свободное 13 на 18, без всяких этих, вот, чтобы не пришлось никуда лишние крестики прятать, ну, не лишние, да, те, которые не помещаются в размер. Вот. Но такие вот два, давайте полюбуемся, два основных героя этой пятерки. Все равно хочу сказать пятилетка, знаете, как у нас прям, да, пятилетка советская. Так, а я сейчас, знаете, о чем подумала? Вот, я же приготовила, думаю, где-то они были. Я приготовила свои финиши, конвертик с финишами. И туда у нас сейчас отправится... Веночек от Элен и Санта, который вот на, на даче все время со мной там и был. Вот, так что вот такие вот два 
Ничего. Нет, конечно, немножко грустно, что я так долго вышивала, да, что у меня были такие перерывы, такие совершенно невышивальные дни. Но я вот этой пятеркой заданий очень-очень довольна по части, в свете того, что целых два финиша у меня появилось. Ну, вообще просто, просто прекрасно. И так, а где же моя... Вот это я не подготовилась. Если с конвертом я подготовилась, то вот с этой я не подготовилась со своей бухгалтерии вышивальный март итоги зимы где наши планы с вами проскочила январь вот они планы так венок вот да венок от Элен. отлично отлично он готов томаты в работе и остается так, а почему у меня дважды написано морская корзинка? Морская корзинка, морская картинка. Бог ты мой, я не, не могла назвать как-то по-другому. Хотела уже испугаться, что что-то у меня с количеством стартов не то. Ну да, конечно. Вот это морская карти... карточка, наверное. Нет, написала картинка. Надо было написать карточка, да, вот это, видите, как почтовая карта с моря. А вот это морская корзинка. Вот они, бог ты мой, Пасха, все правильно. Три еще не начаты, там это в работе. Четыре работы мне нужно еще до конца года э, выполнить. И тогда французские старты тоже за год будут полностью у меня готовы. Так, а Санту мы с вами отмечали? Санту отмечали, да, Санту готов. Так, ну что ж, прекрасные, по-моему, итоги в части финишей. И давайте, раз уж вот как бы мы с вами об итогах, давайте как раз сейчас подведем итоги именно вот этих пяти заданий. Да, в целом посмотрим, что там было по крестикам, что было по процессам. Санта от Dimensions 2143 крестика вышита и работа завершена. Дальше. Ангел от Лоры Бирмингем 1238 с половиной крестиков. Хорошо продвинула работу, видите, внизу уже, считайте, большую часть выполнила, да, нижнюю часть ангела. Дальше, английский сэмплер, 1023 крестика и подрос бордюр, еще чуть-чуть и правая часть была полностью закончена, но в следующий раз точно этим займусь. Овен и его туманное утро, 1405 с половиной крестиков, и отлично у нас берег уже, считайте, полностью завершен. Вот этот передний план, ну там несколько травинок, это доделаю потом, да, бэк, когда уже будет готова речка. А так, считайте, да, ближний к нам берег полностью вышит. И венок от Элен, 1148 с половиной крестиков, и также еще один финиш. Потрясающие, потрясающие итоги. Достаточно у меня здесь крестиков, поэтому давайте с процессами попрощаемся и перейдем сейчас к моей замечательной даче, моей, моей усадьбе, <laughs> моим любимым наклеечкам. Все необходимое я достала. Итак, поехали. Вот они, последние, последние пятерки. Моя шпаргалка, самое главное, да, помните же? Шпаргалка о том, что я собиралась делать. Итак, ну ладно, шпаргалку вам показывать не буду, прочитаю сама. Нам нужны мне птички на скотный двор, напиток для чашки и Санта-1 на фонарь. Вот смотрите, как раз фонарь, да, у меня был бы 2000 с учетом бонусов, да, потому что фонарь это фонарь, вы помните, там где четкое совпадение, там можно поменьше, да, мне можно было бы брать поменьше крестиков, чем 2000, но тут уж финиш, куда, куда меньше вышивать было, да, поэтому Санта нам фонарик точно мелкие птички вроде все и так санта нам фонарик точно считайте сделал вот он фонарь который пойдет в сарай единственное я о чем подумала а стоит ли вообще нет наверное стоит его конечно же в любом случае записать сарай я опять куда-то дела свою линейку да, да, ну да ладно. Будем без линейки. Вот, а как его, как его назвать? Никак, наверное, не назвать. Просто будут, так и будет по отдельности предметы, да, будет фонарь. Два, три. 
сколько я там делала. Три и три. Да? Ну, допустим. Три. Сюда. Вот так. Это у нас фонарь. Фонарь Санта. Вот. Дим. Две, две сто получается. Ну, пусть так две сто будет. И ноль. Больше нам ничего не нужно. Сарай полностью готов. Да? Вот мы его и повесим. Так, дальше. Это выполнили. А, что я еще читала? Птичка на скотный двор и напиток для чашки. Но напиток для чашки это все равно что, поскольку нужно со штрафом. Да, напитков у меня нет. Кстати, какая чашка? По-моему, вот эту с вами хотели с цветочком делать. Да? И у меня есть английский сэмплер, который я вам точно говорила, буду для всех остальных чашек использовать, потому что ну сколько можно. Сколько можно уже с этими чашками ждать, уже хочется прихожая. Вот она, кухня, кухня, чашка плюс... А, вот, правильно, чашка плюс напиток. Вот, за саму керамику у нас уже все выполнено. И в прошлый раз овен был за напиток. 550 я учла, 450 крестиков мне еще нужно. Значит, умножаем на 2, получается минимум 900. Ну, 900 у меня нету ничего. Так, и какой-нибудь вот этот вот, не какой-нибудь, да, вот эту тысячу с английского сэмплера, давайте на какую-нибудь, давайте на эту чашечку, пусть вот это будет следующая. Правильно? Правильно. Чашка плюс напиток. Значит, смотрите, керамика, вот она опять, английский сэмплер. Сколько я навышивала? Тысячу. Тысячу навышивала, все, керамика готова. И что из оставшегося? Остался ангел, овен и венок. А мне нужна была птичка. А птичка, соответственно, осталась только на венке, значит, его не трогаем. Остался ангел и овен. Ну, меньше всего ангел из этого, да, 1200. Значит, вот здесь на, напи на напиток берем ангел от Лори Бермингем. Так, и 1200 пополам, это 600. 600, а нам нужно было всего 450. Ну, как обычно лишнее так нолик да одна чашка готова отлично значит эта чашка готова с фонарем у этой чашки есть сама чашка будем собирать напиток тоже будем собирать все с, со штрафами до да? 2000 крестиков мне понадобится для этого вместо 1000 ну потому что что поделать напитков у меня ни в каких работах нет так это мы ангела и птичку птичка это ну птичка мне точно хватит да венок 1100 Ой, лес, ну почти рядом. Лес, скотный двор. Так, настырная реклама попыталась нам помешать, но продолжаем. На скотном дворе, смотрите, места у меня есть. Растения, давайте я вот здесь сделаю рядом. Да, пусть будут. Может их так и, как назвать, пусть будут птицы, наверняка там птицы. Не один только будет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. У меня клеточка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть я не буду отдельно там под каждую курицу, под каждого кого-нибудь. Все птички, которые на скотном дворе у меня окажутся, пусть они здесь будут. Итак, венок от Элен 1100. Венок растений, кстати, надо отметить, да, что верески я посадила. Венок от Элен. Не верески я посадила, а верески я вышла и посадила сюда дерево. Помните, мы с вами такое небольшое посадили? 1100. 1100 и 0 в остатке. Что написала? 11 тысяч. Какой кошмар. И 0 в остатке. Так, птичка есть. А какая птичка? Вот давайте теперь мы выберем. У меня же их несколько. По-моему, там курица, петух, цыплята. И была еще точно что-нибудь застряла в этой. Была еще перепелка. Да, вон они маленькие такие. Так, это перепелка. От цыплят куда делись? Цыплята куда-то делись. Какой кошмар. Ладно, цыплят я буду разыскивать. Вы же помните, они совершенно точно, совершенно точно были. 
Знаете, надо было посмотреть, к кому относится улитка. Кому отнести улитку? Наверное, к насекомым, да? Ну, в смысле, не по биологическим, как это ее характеристикам, да? Какой-нибудь это наверняка отдельный вид, род. Но для моей игры, я думаю, что вполне возможно можно. Вполне возможно ее будет. Или ее ко всем вот, ко всем присмыкающим. Нет, наверное, к насекомым. А то у меня там и так рыбы, змеи, черепахи, лягушки, они э, все в одной куче, да, вот эти вот все обитатели пруда. А улитка же у нас, наверное, вот от другую сторону. Так, ладно, но у меня, кстати, печалит отсутствие цыплят. Куда они подевались-то? Пусть будет петушок. В этот раз мы с вами сделаем петушка. Пусть у нас первый главный туда заселяется. Командир будет там все рассматривать. Слышите, на цыпля точно, потому что они, вы... что они выпали куда-нибудь. Сейчас, конечно, так не найдешь. Ну, жалко. Жалко, все цыплят куда-то делись. Я предполагала там как раз все семейство и сделать. Вот смотрите, мы с вами уже три наклейки сегодня наклеим. Как здорово. Так, и у нас остался овен утро. 1400 крестиков. Так, вот здесь мы отмечаем. Теряю сейчас в кадре. Сомневаюсь. Я писала, не глядя, даже не посмотрела, где камера стоит. Так, одно место еще занимает петух. Петух. Так. Куда нам деть еще 1400 крестиков? Мы можем сделать какую-нибудь клумбу. Надо, кстати, подумать, а можно ли ее сделать где-нибудь. что я в саду, мне кажется, она не... Что в овне там же есть растения, вот вполне, где наш сад был с вами. Вот, в саду, мне кажется, она как-то... Ну, она как-то как-то она мне сюда не очень а вот может быть где-нибудь нету дома вроде бы и так есть сюда у сарая почему бы кстати и нет или пока или пока не делать пока подумать а где ее нет, в лесу ей точно не место, на скотном дворе точно не место. Слушайте, может быть, правда, вот сюда? Надо подумать. Так, надо подумать. И я смотрю, это я все думаю, куда мне деть вот эту 1400. Смотрю, как много будет потом всех в пруду. Может быть, нам в пруду тогда пока заняться местами для всей этой живности где мой пруд красота сарай вот пруд вот смотрите у нас у меня в пруду еще вообще нет ни одного места один раз водолея я сюда отправила ну, вот давайте у нас же вот эти места которые блоки по 10 тысяч они не важно какими крестиками набираются давайте мы сюда отправим овен утро ну, нет пока идей. Брать отсюда а, напиток, еще одну чашку клеить пополам, будет 700, ни туда, ни сюда. Мне потом еще 600 крестиков где-то нужно будет все равно. Давайте, пусть, пусть будет здесь тоже же надо набирать. Так, что я здесь пишу? Так, здесь я пишу 1400, правильно? Правильно, а здесь получается 2300. 2300. Таким образом, да, правильно же, правильно. Вот у меня как раз два местечка уже есть. И нужно будет этих самых. А хотя... Так, подождите, это у меня, видите, мысли вслух, и все это сплошным таким потоком. Так, давайте по очереди, по мере поступления. Во-первых, я отмечаю овна, и таким образом все, все... Все пять заданий, да, все, что там было выполнено, я подсчитала из шпаргалки. Птичка на скотный двор есть, напиток для чашки есть, Санта от Димна в фонарь тоже ушел. Так, на будущее можно сделать шпаргалку. Нам что, нам нужен еще напиток для чашки, чтобы я не забыла. Напиток. 
для чашки. Такой неудачный оказался блокнотик, что очень сложно писать. Но называется жалко выбросить, но такие всякие записульки все равно расходую. Так, ну продолжать. Ну да. И надо что-то уже, надо что-то делать вот с этим вот морем. Ладно, остается пока только про чашки. Напоминание, чтобы я не забыла. И мы сейчас с вами будем делать красоту. Так, так убираем. Красота. Так, давайте, наверное, по, по, по ходу, да, по дороге, как оно встречается. Встречается кухня, куда наконец-то что я прям торжественно по центру водрузить так долго мы ее ждали наконец-то она есть никак чашка не хотела отклеиваться аж пришлось за кадром все это делать вот на полочке наконец-то у нас есть первая красивая чашка так дальше у нас а, скотный двор и сарай я не помню что тут Первая встречается. Так, вот скотный двор. Вот скотный двор. Пока наш маленький такой заворчик с деревом. И пусть здесь теперь выхаживает. И на все смотрит петух. Вот видите, вовремя не посадили за забор. Дети уже куда-то слиняли. От мамы, от мамы и папы. От их надзора. Где я теперь их буду искать? Непонятно. Надо, конечно, такой этот повод такую мелочь побыстрее, побыстрее с ней разбираться. Вот. Теперь у нас тут разгуливает петушок. Надо, наверное, заборчик поярче сделать, а то его не видно. И вот, как раз следом идет сарай. Слушайте, вот не представляю даже, что там в принципе вообще будет, как и что я буду здесь рисовать. Поэтому сделала чисто вот такой набросок стен пола, да, основного, но я очень хотела балки. Я очень-очень хотела, чтобы этот сарай, он именно висел, подвешенный. Не знаю почему, но так хотелось. Вот, поэтому я решила, что пока единственным, что более-менее будет нарисовано, это именно вот эти потолочные балки. Конечно, немножко великоват для этого фонарик, но вот он, будем считать, что он близко-близко к нам висит вот здесь наверху будет освещать вот так смотрите аж на целых три наклейки приросла вся эта красота и то что то что осталось и что меня больше всего ладно с этими керамику нашли с напитками тоже разобрались птиц цветов всяких растений у меня вообще предостаточно вот вопрос да с этими морскими обитателями которых я для игры вот наверное ракушку все-таки куда-то не знаю куда-то туда же а я для игры их объединяла всех земноводных присмыкающихся вот все кто могут обитать в пруду и около него я объединяла как бы вот в одну такую компанию большую и пока вот давайте так, на данный момент мы с вами такие все основные, все мы с вами завершили, повышивали, посмотрели, сейчас будет такая болтовня, мои разговоры и рассуждения на тему вот этих вот наклеечек, я просто хочу поперебирать фотографии превьюшки своих процессов. Вот, поэтому кому интересно, вы оставайтесь. Кто такое не любит, вы уже можете, что называется, мы можем с вами попрощаться до следующего видео, потому что я просто не знаю, насколько сейчас все это затянется, а такое мельтешение картинок перед камерой, собственно, ну, не всем может быть интересно, поэтому важная и ценная информация, она уже закончилась на это видео. Да? Сейчас вот хочется именно подумать, подумать вот о чем. Пока, ну, в общем, у меня, похоже, дефицит дефицит рыб и морских вообще в принципе сюжетов а, во всех моих работах, потому что вот, вот, вот это вообще не вопрос, да, это все вышкится, остается вот это море, и остается вот эта улитка, которую я так и не знаю, в общем, я и не выдержала неопределенности, да, а, так как мои знания, в общем-то, об улитках мало чем могли вас удивить, в общем-то, я воспользовалась да, помощью всезнающего интернета и понимаю теперь, что улитки, они относятся больше к моллюскам, ну, не больше, вернее, да, они относятся к моллюскам, а не к насекомым. 
И, наверное, все-таки закономернее тогда будет объединить вот это все вообще вот в одну группу. Да, пусть у, я у улиток думала как бы каким-нибудь там бабочкам челкам нет понятное дело что они к ним не относятся да но как-то вот вышивать крестики вот на, все, на всех насекомых вместе с улитками но наверное нет наверное все-таки действительно будет правильнее ее вот в эту группу рыбоземноводных пру, короче жителей пруда Ракушки, наверное, тоже туда же, да, мы с вами про ракушки уже, по-моему, разговаривали, ракушки вроде камень, вроде что, какие-то непонятные, на самом деле, ракушки, что с ними делать, вот, надо, надо начать, так, давайте вернемся опять-таки к мысли, которые я хотела, которые я высказывала, что пересмотреть все превьюшки и понять, что у меня просто катастрофически не хватает морских каких-либо сюжетов, значит, смотрите, что у нас из э, того, что осталось в игре, да, из того, что я вышиваю сейчас. Вот, кстати, вопрос к сэмплерам. Птицы, звери, насекомые, вот хоть бы где, хоть одна рыбина была. Ну, вот я не вижу, я всю мелочь просмотрела, ни одной рыбины. Вот что называется за наказание. Это то, что у меня осталось в игре. Давайте посмотрим то, что у меня начато. Вот единственное, видим, начато процесса. Единственное, о чем я сейчас вспоминаю, это вот кот с лягушкой. Надо его срочно вводить в работу. Вода, в общем-то, растения, леса, строения, все что угодно. Вот здесь тоже. И ангелы есть, и цветов до невозможности, и птички есть, и ни одной рыбки. Вот что ты будешь делать? Даже какое-то, если мне кажется, что-то типа, наверное, оленя делают. Вот, да? Олень какое-то вот животное, похожее. Но ни одной, это опять птицы, вот эти ангелы. Опять птицы. Вот, что, дефицит. С рыбами дефицит. Тут вообще никого. Вот, тут, кстати, тоже чашки есть. Чашки, цветы, куча людей, опять-таки, олени, суп, еда. Нет, нет, тоже мимо. Здесь одни цветы, вазоны, горшки, курицы, коровы, люди. Ну, в общем, видите, какой-то здесь а, такой овечки, в общем-то, стандартные. Здесь, и здесь тоже ни одной рыбки ни одной еда птицы бабочки вот пожалуйста насекомые да тут кстати тоже еда вот эти печеньки но как вы можете видеть ник никого кто бы мог помочь нам вышивки жителей пруда будущих здесь видно только две стороны но там с другой стороны с 3 4 совершенно точно рыб нет вот вот она единственная квакушка которая хоть каким-то образом может отнестись вот к, к разряду земноводных рыб и же с ними вот здесь здесь птицы лебеди насекомые собаки кролики Опять-таки ангелы. Кто-то тут внизу. С двумя, это, знаете, это как свинка Пеппа, два глаза на одну сторону. Нет, нет. Хоть бы где, хоть бы какой-нибудь а, прудик. Прудик есть, рыб там нет. Здесь тоже нет, ну, по-моему, нет. Вот тут. Такая мелочь. Магазин игрушек. Да, дома, церкви, сами нету. Здесь опять птички, бабочки, все вот это, кони, кони, люди. Все смешались, но рыб нет. Следующее, что у нас может быть на... Может нам помочь, это французский оставшийся, французский стартер. И вот единственное, что здесь есть, это ракушки. Ну как, здесь есть ракушка, здесь есть морская звезда. То есть можно как бы без зазрения совести, что называется, раковину-то вышивать. Но хотелось бы все-таки для рыб как-то что-то... Как-то хотелось бы рыбу, да, или хотя бы некое подобие. Но вот есть вот такая рыбка. Но это пуговица. Это явно видно, что это пуговица. И как мне кажется, вышивать э, рыбу такой вот маленькой пуговкой, засчитывать, да, это как-то нечестно. Нет, безусловно, у меня есть вариант вышивать со штрафом точно так же, как и напитки. Но вдруг 
хоть где-то мы с вами сейчас отроем и найдем хоть что-нибудь, я хоть буду знать то это. Намекну подружке, скажу, смотри, да, давай что-нибудь рыбное в игру добавим. Ну вот давайте пересмотрим. Да, для тех, кому интересно, кто любит смотреть картинки, это почти все наборы, да, не считая вот весенних, по-моему, приобретений. Помните, я показывала вам э, от Ориолис осенний вот этот натюрморт баннер, достаточно известный, там нет рыбы. Недавно я купила три маленьких Милхила, покажу вам в летних, ну, в общем, видео про лето, да, итоги, планы, вот это все. Там рыбы тоже нигде нет, и в... от Виктория Сэмплер, вот этом красивом сэмплере, который мне подружка схему дарила, там рыбы тоже нет. Там есть розы красивые, но рыб нет. Вот, так что давайте смотреть, что здесь есть. Здесь опять же цветы. Мед медведи. Нет. Здесь тоже библейские все персонажи. Нет, вот тут рыб нигде. Коняшки. Я не буду пи... О, хотел сказать, я не буду, если что, переворачивать. Ладно, а то мы с вами тут закопаемся совсем. Слушайте, а русалки это рыбы? Вот, нет, безусловно, ракушек тут, конечно же, куча. Ой. Русалка. Не, русалка это пол рыбы. <с> Ладно, как вариант оставили. Надо будет подумать над этим. Здесь рыбок нет. Птички, цветы, красота. Вся очень красивая, кстати. Центр. Мне очень нравится цветовая гамма. Вообще вот это вот Кингсланд. Интересная схема. Нужно будет что-нибудь еще повышивать. Это Тереза несравненная, но тоже вся без рыб. Нет, нет. Так, это мы вернулись. В общем, тут пока, пока одни русалки и те под вопросом. Да, может быть, тут в мешке. Ну, кстати, такое ощущение, что здесь лодка у него есть. Но, но опять же, пока это все. Дракон. Здесь рыцари павлины. Так, еще один сантер, ангелы. Вот это красиво, смотрите, какой сантер двойной. Я вот немножко сейчас боюсь наврать, но, по-моему, в описании как раз вот именно к этой работе сказ... я не помню, то ли это репродукция, то ли это так просто задумка такая, да, вообще у Кингсланд очень много как это называется, работа, в общем, которая выполняется одновременно на двух разных основах, да, и сшиваются. И вот здесь, посмотрите, один сэмплер выполнен. И он как бы нашит, да, на основу другого цвета, и на основе выполнен, собственно, только цветок. И вот у меня такое, почему-то в памяти, что именно об этой работе я читала, что как будто бы вот это выполнено там одной вышивальщицей, и, да, ну там, условно, бабушкину работу нашли, да, и ее вот так вот оформили, обрамили, дошили еще вот этот вот такой цветок, в общем, красивый. Не помню об этом или нет, не буду сейчас искать саму эту вот буклет, чтобы прочитать, но в любом случае очень идея интересная. Так, вот опять же, видите, тоже на дв... это мы сами рыбу так ищем, да, разглядываем, в общем, работа на двух разного цвета основа вышивается. И вот это тоже, ну-ка, нет, цветочку. Показалось, что птички цветочки, в общем, тоже, ой, на основе двух цветов. Так, и здесь то же самое. Смотрите, какая красота. Что так интересно вот оформляется. Видите, с, наверное, там внутри что-то должно быть, чтобы поднимать вот этот вот уровень, да, который натянут. Он поднимается над вот этот вот нижний. И там сердечко такое. Бисер. Вроде бисер, мне кажется. Для, фруз... Для фрузелков крупновато. Все-таки бисеру. Красота невероятная. Вот. Вышивай, вышивай. Так, здесь рыбок тоже дефицит. Тут есть олени елки. Так. Нет, яблоки нет. Не вышло. Птичка. Лошади, лошади. Так. О, кстати, это котики оставшиеся. Ну, нет, наверное. Было только, только в 
Потом осенний тоже я не вижу. Весенний. Тут зайки, да. Нет, наверное, это было только в летнем коте. Тыквы. Ну, тут тоже рыбки нет. А даже ну, какая-то красота. Ну, невероятная же красота. Но чтобы к ней приступить, нужно как минимум вышить водолея. По-хорошему бы еще потом синицу и розу вышить. А то она на яке. Это все многоцветки, да, которые тоже давным-давно ждут. Ждут. Это я все время, когда вижу вот какой-то сэмплер, да, где много всего, думаешь, ну, может быть, ну, где-нибудь, ну, нет. Зайцы, коты, куклы, мишки, овечка. Рыбок пока нет. Сказал, не буду переворачивать, а все равно переворачиваю. Ну и здесь рыбки нет, нет. Ангелозайка. Тут еда одна, тоже не о том. Вот хоть бы вот, ну, в, в каких-нибудь там, в море бы. Хотя бы малышек. Но нет, не везет мне с рыбами. Ой, не туда положила, да? Не начатое. Сюда. Носочки. Красиво очень тут посередине. Вот этот с узорами. Щелкунчик такой, конечно, очень экстремальный, но... Ромео Джульетта. Лошади. Невероятно красивые лошади. Терезы. Так, а вот опять, видите, на двух, на двух основах тоже очень красивый сэмпер. Мне очень хочется его вышить. Как все, где на все взять руки с пришивными элементами. Видите, что одеялка это, э, во-первых, на другого цвета основы, а во-вторых, это пришивной элемент, он объемный такой, действительно. Одеялка. Пять оленей, птицы, рыбы, рыбы, дайте рыбки. Тут аж три основы в одном. Утки. Нет, нет, нет. Тоже нет. На секунду. О, нет. Срочно выбираю. Мне знаете, какой сюжет с рыбами нравится? У Савиного леса. Прям хоть покупай <смех> ради игры. Следующая, наверное, предпоследняя партия. Зайки. Вот опять вода есть, но все время есть ну, водоемы, я имею в виду. Да? Водоемы разные есть, но, увы, как-то мне не милы, что ли, оказались. Рыбки. Кто бы знал. Нет. Хотя, наверное, логично, да, их же не видно, этих рыбок, потому что не, не вылетают, не выпрыгивают из воды. Потому что надо заняться носочком, с лампочками. Красота такая. А я все никак. Все никак. Утка. Утка, утка. Ну, утка же это не рыбка. Да. Ушки, кстати. Вот, кстати, бы. Почему бы и не да, да? Для ракушек тоже отличный вариант. Но это не рыба. Вот розовая синичка, про которую я говорила, которую хорошо бы вышить эту работу после водолея. По-моему, вот это как раз отшив самой они есть. Она бесплатно. Сейчас не знаю, но тогда бесплатно она схему раздавала. Я себе сохранила, даже нитки уже собрала. Ой, старт, который надо бы надо бы с ним стартовать в ближайшем коттедж. Я любую сейчас подругу отшивает. Прекрасно, прекрасно получается. Работа. Так. Нет, нет, нет. И все, нет. И семья парочка, да, для тыквы. Ждет меня карта. Я никак не определюсь со основой, какую же купить. С разводами попроще. Ну, что-то вроде там дюнного от Свайгард. Или все-таки замахнуться на что-нибудь ручного окрашивания. Ну, вот пока так и не решила. Так, ну и что, последняя? Ну, стопочка, да, которую удобно держать в руках. Что здесь есть? Красивый очень фонтан. Мне брызги нравятся. 
Чайничек. Ну-ка, ну-ка. Это варенье. Хотите сказать, напиток, что ли? Нет, это, наверное, все-таки варенье. Да? А я уже думала, нашла напиток. Нет, не нашла. Это показалось. Санта нет ничего. У кролика тоже нету. Вода есть, но нету рыб. Нет, 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 нет. Куча разного зверя. Но шикарные пионы. Шикарные. Вот это работа, не знаю. Мне кажется, я ее никогда вышивать не буду. Может, кому-нибудь нужен набор? Это из серии Живая картина от Панны. Это объемная получается бабочка. Она с проволочкой там как-то делается крыша. Ну, не знаю, если смотрю, смотрю, мне лучше, мне кажется, я этим заниматься не буду. Нет, наверное, нужно или какой-нибудь примитив найти с рыбкой, или действительно купить тех самых рыбешек. Мне нравится у них э, три. Там вот с рыбами, с кем-то там еще с птицами и какая-то третья мне нравилась из серии я думала что вот взять и три подушки такие сделать ну что у нас с вами была такая экспресс знаете, просмотр всего что у меня есть но ну, единственное что хоть чуть-чуть может напоминать о рыбах хоть немножко хоть отдаленно хотя бы наполовину это вот эти русалочки милые очень русалочки от сода мне нравятся Их схемы такие классные ну, помните красную, красную шапочку с вами вышивали и я получила Море просто удовольствие. Вот и все. Больше рыб никаких нет, поэтому нужно будет думать, либо действительно при возникающем периодически желании что-нибудь купить, почему бы просто не обратить внимание побольше именно на морские сюжеты. Вдруг что-нибудь приглянется и понравится. Вот. Ну, либо все-таки уже, что называется, расслабиться и вышивать просто по просто со штрафом. У меня же бывает в том же самом Санте, например, да, в этот раз мы все это отправили на фонарь, но тем не менее, да, 2000 вышло, вот с учетом штрафа, так бы я, конечно, брала по 1000 за каждую вот рыбешку, да, за ракушку, но с учетом штрафа можно взять 2000 разом и, в общем-то, не мучиться, да, не искать какие-то сюжеты. Вот, ну, посмотрим, что я там в итоге нарешаю. В любом случае, пока есть еще что вышивать, пока новые наклейки я доставать не буду. Я была очень-очень рада с вами повидаться. Вот такое немножко сумбурное окончание лета у нас получилось у меня. Ой, кстати, я же хотела вам еще показать, прям специально положила и забыла. Санта, это же был набор. Я вот приготовила нитки, хотела показать вам остатки. Ну, белого, естественно, осталось Вагона маленькая тележка, в общем, хватило всего. Косичка уже, естественно, растрепалась за время использования. Но если вот пройтись, допустим, по цветам, которых много было изначально, и которых, соответственно, много используется, да, вот посмотрите, синего целые две пасмы, да, здесь, наверное полторы красного много то есть видите шьется нет ни на какой второй отшив безусловно этого не будет хватать вы видите какое количество не только ушло но вот сколько еще достаточно в остатках достаточно для того чтобы не переживать чтобы совершенно спокойно вышивать но ну, у меня по крайней мере набора одиманшинс еще ни разу не подводили в этом плане так что да вот видите хоть под конец видео заметила что тут рядышком специально они лежали а, так вот, о чем я остановилась. Летом мы с вами попрощались. Соответственно, следующее видео, которое нас с вами ждет, это мне нужно собраться и подвести летние итоги. Подвести летние итоги, поговорить немного о планах на ближайшие осенние месяцы. И да, там я как раз вам покажу буквально несколько своих новых наборчиков. Все, на этом теперь уже точно будем завершать. Большое вам спасибо за внимание и до встречи в следующих видео. Пока!